வெளிப்படுத்தின விசேஷம் தொடர் வேத பாடத்திலே இருபதாவது பாடத்தின் மூன்றாவது பாகத்தை இன்றைக்கு நாம் படிக்க இருக்கிறோம் இந்த பாடத்தினுடைய தலைப்பு பிரியமான ச மன்னிக்கவும் சகோதர சிநேகம் உள்ள சபையா இருக்கு சகோதர சிநேகம் உள்ள சபையா இருக்கு இரண்டு மூன்று அதிகாரங்களிலே ஏழு சபைகளுக்கு நிருபங்கள் அனுப்பப்படுகின்றன அந்த ஏழு சபைகளையும் குறித்து பல விதங்களிலே நாம் படிக்கலாம் பிரியமானவர்களை அந்த நாட்களில் இருந்த ஏழு சபைகள் அந்த பட்டணம் அவைகளின் பின்னணி அவைகளின் பின்னணிக்கு அந்த நிருபத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு இன்றைக்கும் உள்ள ஏழு விதமான சபைகள் ஒரே சபையில் உள்ள ஏழு விதமான விசுவாசிகள் உறுப்பினர்கள் ஒரு தனி விசுவாசியினுடைய வாழ்க்கையிலும் உள்ள ஏழு விதமான அனுபவங்கள் என்னென்ன காரியங்களிலே நமக்கு குறைவு இருக்கிறது என்னென்ன காரியங்களை கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மெச்சிக்கொள்ளுகிறார் பாராட்டுகிறார் என்னென்ன காரியங்களிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு திருத்தம் வேண்டும் மாற்றம் வேண்டும் என்றெல்லாம் நாம் படிப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது எல்லாவற்றிற்கு மேலாக பிரியமானவர்களை வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் சொல்லப்பட்ட இந்த ஏழு சபைகளும் சபைகளுடைய ஏழு காலங்களை காட்டுகின்றன இனி சம்பவிக்கப் போகிறவைகளை உலகத்திற்கும் இஸ்ரவேலுக்கும் சபையாருக்கும் இனி சம்பவிக்க போகிறவைகளை காண்பிக்கும் பொருட்டு தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் எழுதப்பட்டது பிரியமானவர்களை இந்த ஏழு சபைகளும் மற்ற பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து ஏசு சொன்ன ஏழு ஓமைகளுக்கு ஒப்பாக இருக்கின்றது இந்த ஏழு சபையினுடைய காலங்கள் என்பதை குறித்து கருத்து சித்தமானால் தனி பாடமாக ஒரு சிறப்பு பாடமாக நாம் படிக்கலாம் பிரியமானவர்களே இந்த ஏழு சபைகளிலே ஐந்து சபைகளை குறித்து நாம் பார்த்தோம் எபேசு சபை சர்தை சபை சிமர்ன சபை பெர்கமு தீய தீரா சர்தை இந்த அந்நிய பெயர்களுக்கு வேற்று மொழியில் உள்ள பெயர்களுக்கு நாம் விளங்கி கொள்ளத்தக்க தமிழிலோ நாம் அறிந்திருக்கிற ஆங்கிலத்திலோ சொல்லுவோம் என்றால் எபேசு என்றால் பிலவர் இல்லாவிட்டால் பிரியமானவர் சிமர்னா என்றால் பிட்டர்னஸ் கசப்பு பெர்கமம் என்று சொன்னால் விவாகம் இல்லாவிட்டால் ஒன்றர கலத்தல் தீய தீரா என்றால் ஓயாத பலி பலி செலுத்துவதிலே ஓயாது இருப்பது அன்சீசிங் சாக்ரிஃபைஸ் சர்தை என்று சொன்னால் ரிஃபர்மேஷன் சீர்திருத்தம் பிரியமானவர்களை பிலடெல்பியா என்று சொன்னால் சகோதர சிநேகம் ஃபைலோஸ் என்று சொன்னால் பிரதர் மன்னிக்கவும் ஃபைலோஸ் என்று சொன்னால் நேசம் பாசம் ஃபைலோஸ் ஃபிலாசபி என்று சொல்ல பயன்படுத்தி சோஃபி மேல் உள்ள பாசம் சோஃபி என்றால் ஞானம் இல்லைனா அல்டிமேட் இல்லைனா பியூட்டி அதில் உள்ள பாசம் அதுதான் ஃபிலாசோஃபி என்று சொல்லுங்கள் ஃபிலமோன் ஃபிலிப்பியன்ஸ் ஃபிலடெல்பி அடெல்பியா என்று சொன்னால் பிரதர் ஃபிலடெல்பியா என்றால் சகோதர சிநேகம் உள்ள சபையா இருக்கு அந்த பட்டணத்தை குறித்தும் அன்றைக்குள்ள அந்த சபையை குறித்தும் பின்னணியை குறித்து நாம் முதல் பாடத்திலே சற்று கவனித்தோம் அதை திரும்ப சொல்ல விரும்பவில்லை இரண்டாவதாக ஒவ்வொரு நிறுவத்திலேயும் அந்த அனுப்புனர் பெருநர் உறவு ரொம்ப முக்கியமானது அந்த சபைக்கு அந்த நிறுவத்தை எழுதுகிற இயேசு யார் அந்த சபைக்கு அவர் யார் நான் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவது போல நான் ஒரு தனிநபர் என் மனைவிக்கு கனவை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனா ஆவிக்குரிய பிள்ளைகளாக அநேகர் என்னை தகப்பன் என்று ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அநேகருக்கு சகோதரராக இருக்கிறேன் எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நான் மகனாக இருக்கிறேன் எனக்கும் மற்றவர்களுக்குள்ள உறவை அது காட்டுகிறோம் அதே போல் அந்தந்த சபைக்கு இயேசுக்கு உள்ள உறவை பார்க்கிறோம் பிலடெல்பியா சபைக்கு இயேசு யார் பிலடெல்பியா சபைக்கு இயேசு பரிசுத்த சத்தியம் உள்ளவர் தாவீதின் திறவுகோலை உடையவர் மூன்று உறவுகளை பார்க்கிறோம் இந்த எல்லா உறவுகளும் முதலாம் அதிகாரத்தில் இயேசு தன்னை வெளிப்படுத்தினதிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவைகள் அங்கே ஒட்டு மொத்தமாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் ஒவ்வொரு சபைக்கும் தான் யார் என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறார் 
அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர் சத்தியம் உள்ளவர் தாபீதின் திறவுகோலே உடையவர் அதனால ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி அவர் திறக்கிறார் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி அவர் பூட்டுகிறார் பிரியமானவர்களே கடைசி நான்கு சபைகள் தீய தீரா சர்தை பிலடெல்பியா லவோதிகேயா இந்த நான்கு சபைகளில் இயேசுக்கத்துடைய இரண்டாம் வருகையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதே போல பிலடெல்பியா சபையிலையும் இயேசுக்கத்துடைய வருகையை பற்றிய குறிப்பை பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த ஒரு சபை மாத்திரம்தான் உபத்திரவ காலத்துக்கு தப்பக்கூடிய ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை பெற்ற சபை உபத்திரவ காலத்துக்கு தப்பக்கூடிய வாக்கு தத்துவத்தை பெற்ற சபை பிரியமானவர்களே இந்த சபையை குறித்து ஒரு சில காரியங்களிலே அவர் பாராட்டுகிறார் நான் பார்த்த ஐந்து சபைகள் சொன்ன அதே வார்த்தை ஆறாவது சபையிலே சொல்லுகிறார் உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் அது நல்ல கிரியோ கெட்ட கிரியோ நம்ம தேவன் அறிந்திருக்க இயேசு நாமத்தில் தீர்க்கமாக சொல்கிறேன் இங்கே இருக்க அருமையான தேவ ஊழியர்கள் தேவ ஊழியர்கள் ஊழியர்களுடைய குடும்பங்கள் வந்திருக்கிற விசுவாசிகள் நமக்கு இருக்க ஒரு பெரிய பலன் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர்கள் ஏன் கிரி அவர் அறிந்திருக்கிறார் கலையிலுயா அது போதுங்க நம்ம தப்பு செய்தாலும் அவருக்கு தெரியும் நம்ம நல்லது செய்தாலும் அவருக்கு தெரியும் நம்ம பிலிவர்ஸ் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ புரிஞ்சுக்கலையோ நம்முடைய உறவினர்கள் புரிந்து கொள்கிறாங்களோ புரிந்து கொள்ளலையோ நம்ம தூஷிக்கிறவங்க நம்ம பாராட்டுறவங்க குறை சொல்கிறவங்க நம்ம மெச்சிக்கொள்கிறவங்க யார் நம்ம பற்றி என்ன நினச்சாலும் சரி நம்ம யார் தெரியுமாங்க ஆண்டவர் நம்ம பற்றி என்ன நினைக்கிறாரோ அவங்க தாங்க நம்ம நாலு பேர் நம்ம நல்லவங்க நல்லவங்கன்னு சொன்னாலும் நம்ம நல்லவங்க இல்லை நானும் ஒரு பேர் நம்மளை கெட்டவங்க கெட்டவங்கன்னு சொன்னாலும் நம்ம கெட்டவங்க கிடையாது அவர் நம்ம யாருன்னு சொல்கிறாரு அவங்க தாங்க நம்ம அவர் என்னை அறிந்திருக்கிறார் ஒரு நிமிஷம் அவங்க இடது கையை நெஞ்சில் வைத்து வலது கையை கருத்துக்கு நேராக வைத்து உங்களுக்குள்ள ஆறுதல் உண்டாக மட்டுமா ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லுங்கள் ஆண்டவரே நீர் என் கிரியை அறிந்திருக்கு என் போக்கியும் வரத்தையும் நான் செய்கிறது எல்லாம் நமக்கு தெரியும் நீர் என்ன அறிந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாது எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது ஒருவேளை மனைவி கணவன் பிள்ளைகள் நம்மளை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் நம்ம விசுவாசிகள் நம்ம புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கலாம் நம்ம பாஸ்டர் நம்ம புரிஞ்சிக்காமல் இருக்கலாம் நமக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் என் இயேசு என்னை அறிந்திருக்கிறார் என் கிரியைகளை அவர் அறிந்திருக்கிறார் என் வாழ்க்கை அவர் அறிந்திருக்கிறார் தப்பு செய்தா திருத்திக மகனேன்னு சொல்ல போகிறார் பல லூயா இவ்வளோ அருமையான வார்த்தை ஒவ்வொரு சபைக்கும் அவர் சொல்கிறாரு உன் கிரியைகளை அறிந்திருக்கிறேன் இங்கே என்ன பாராட்டுறாரு உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தோ ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரென்த்லாம் உனக்கு இல்லை பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் இல்லை உனக்கு பேக்கிங்க்கு பெரிய பெரிய ராஜாக்கள்லாம் இல்லை சர்தை சபைக்கு பேக்கிங் இருந்துச்சு தீதிரா சபைக்கு பெரிய பேக்கிங் இருந்துச்சு நல்லா பேக்கப் பண்ணாங்க ராஜாக்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ண ராஜ்யங்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணிச்சு ஆனால் பிலடெல்பியா சபைக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட்லாம் கிடையாது உனக்கு கொஞ்சம் பலன் இருந்தது நீ என் நாமத்தை மறுதலியாம நாமத்தை மறுதலியாம எனக்கு சொல்ற மாதிரி ஏசு எனக்கு தெரியாது அப்படி மறுதலிக்கிறது இல்லை ஏசுடைய கேரக்டர் ஏசு தாங்க ரட்சகன் ஏசு தவிர ஒரு வழி இல்லை வானத்தின் கீழே பூமியின் மேல ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு அவருடைய நாமமே இல்லாம வேற நாமம் கட்டளிடப்படாது இயேசு திரும்ப வருவார் இயேசு திரும்ப வருவார் இயேசு மறித்து உரித்தெழுந்தார் இதை எந்த சூழ்நிலையிலும் மறுதளிக்காம இருக்கு என் நாமத்தை நீ மறுதளியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினார் இந்த சபையை ரொம்ப பாராட்டுறாரு என் வசனத்தை கீழ்படிச்சு நான் இன்னும் ஒரு முறை கூட அவங்கள தாழ்மையாக போன வரம் சொன்னதை சொல்கிறேன் வசனத்துக்கு ஏற்று நிற்காதீங்க முள்ளில் உதைக்கிறது உங்களுக்கு கடினமா ஆனால் நமக்கு என்ன லாபம் தேவனுடைய ஆவி மனுஷரோடு எப்போதும் போராடுவதில்லை தேவனுடைய ஆவி மனுஷனோடு எப்போதும் திடீர்னு ஒரு நாள் சைலண்ட் ஆகிடுவார் டெய்லி உங்கள்கிட்ட பேச மாட்டார் டெய்லி இடிச்சுக்கிட்டே இருக்க மாட்டார் ஒரு நாள் விட்டுருவார் 
நீங்கள் எத்தனை பேர் கவனிச்சிருக்கீங்களோ தெரியல ஏசு பிலாத்தியனுடைய அரண் மேலே வாய் திறவாமல் இருக்கல அவன் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னார் அவன் கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொன்னார் கடைசியா நான் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் எடக்காக ஒரு கேள்வி கேட்டான் சத்தியம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டு அந்த பதிலுக்கு நிற்காம வெளியே போயிட்டான் எத்தனை பேர் கவனிச்சு வாசிச்சிருக்கீங்களோ தெரியல அவன் சத்தியம்னா என்னன்னு தெரிந்து கொள்ள கேட்கல ஆனால் பெரிய சத்தியம் சத்தியத்துக்கு சாட்சி கொடுக்க வந்தாராம் சத்தியம்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி வெளியே போயிட்டான் யூதரை பிரியப்படுத்தும்படியாக வாரினலை அடிப்பதற்கு அவரை ஒப்பு கொடுத்தான் அதுக்கப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு கேள்வி கேட்டான் இயேசு வாய் திறக்கல இயேசு வாய் திறக்கல அது பிலாத்துக்கு நியாய தீர்ப்பு அங்க இயேசு அக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படல பிலாத்து அக்கணைக்குள்ளாக தீர்க்கப்பட்ட ஒருத்தர் இப்படியா சொன்னாரு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு ஜேம்ஸு ஜானு பீட்டர் அப்படிலாம் பெயர் வைக்கிறோம் சில ஏசுதாஸ் ஏசுராஜ் ஜெசுராஜ் அப்படிலாம் பெயர் வைக்கிறாங்க ஆனால் யாரா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பிலாத்து அப்படி பெயர் வைக்கிறோமா சீசர் அப்படின்னு பெயர் வைக்கிறோமா சிலர் உள்ள வைக்கலாம் அவர் சொன்னார் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு பேதிரு யோவான் யாக்கோவுன்னு பெயர் வைக்கிறோம் நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற நாய்க்கு சீசர்னு பெயர் வைக்கிறோம் பிரியமானவர்களே அவர் பேசும்போது கீழ்ப்படிஞ்சிருங்க நோவாவுடைய நாட்களில் ஒரு நாள் அவர் பேசுறத நிறுத்திட்டார் ஏன் அதை சொல்றேன்னு தெரியல வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் திடீர்னு பரலோகத்தில் அரை மணி நேரம் அமைதல் உண்டாயிட்டுன்னு இருக்கும் அரை மணி நேரம் அமைதல் உண்டாயிட்டுன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் தேவ கோபாக்கினை பூமியிலே கொட்டப்பட்டது என்றைக்கு ஆண்டவர் அமைதி ஆயிட்டாரோ என்றைக்கு அவர் நம்ம இடிக்கிறதை விட்டுட்டாரோ என்றைக்கு நம்ம கண்டிக்கிறதை விட்டுட்டாரோ என்றைக்கு அவருடைய வார்த்தையை நம்மகிட்ட பேசாமல் போயிடுச்சோ அன்றைக்கு அவருடைய நியாய தீர்ப்பு எழுதப்பட்டுட்டு என்று அர்த்தம் பிரியமானவர்களே அவருடைய வசனத்தை கை கொண்ட ஒரு சபை வசனத்தை கை கொண்ட ஒரு சபை மாத்திரம் அல்ல தனக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்ட திறந்த வாசல்ல இருக்கிற பலனை கொண்டு முன்னேறின சபை பிரியமானவர்களே இயேசுவின் பொறுமையை குறித்து சொன்ன வசனத்தை காத்து கொண்ட சார் இயேசுவின் பொறுமையை குறித்து சொன்ன வசனம் என்றால் திரும்ப வருவேன் என்று சொன்னார் ஆனால் இன்னும் பொறுமையாக அவர் காத்துக்கிட்டு இருக்கார் இன்னும் பொறுமையாக காத்துக்கிட்டு இருக்கார் அதை நம்ம காத்துக்கிட்டு அதை நம்ம நம்புகிறோம் வருவேன் சொன்னவர் கண்டிப்பாக வருவார் என்று சொல்லி நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த சபைக்கும் மற்ற சபைக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு ஒரு வேறுபாடு இந்த ஒரு சபையை குறித்து தான் ஆண்டவர் ஒரு குறைய ஒரு குற்றமோ சொல்லல ஒரு குறைய ஒரு குற்றமோ சொல்லல இந்த ஒரு சபையை குறித்து தான் அச்சம் ஊட்டி எச்சரிக்கல் அட்மானிஷ் பண்ணல நீ மனம் திரும்பாட்டா விளக்கு தண்டாத நடுவிலிருந்து எடுத்துருவேன் நான் சீக்கிரமாய் வந்து அவளை கற்றல் கிடையாக்குவேன் என்றெல்லாம் ஒரு எச்சரிப்பு இல்லை பிரியமானவர்களே அதற்கு பதிலாக இந்த சபையை குறித்து இந்த ஒரு சபைக்கு மாத்திரம் சில சிறப்பான வாக்கு திட்டங்களை சொல்லுகிறார் எல்லா சபைக்கும் ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தவான்களுக்குரிய வாக்கு திட்டம் உண்டு அவர்களை தொகுத்து பின்னாலே பார்க்க போகிறோம் ஆனால் இந்த ஒரு சபைக்கு மாத்திரம்தான் பிரியமானவர்களே அநேக சிறப்பான வாக்கு தத்தங்களை சொல்லுகிறார் சகோதர சிநேகம் உள்ள சபைக்கு கடந்த வாரத்தில் அதை நாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்தோம் நீ கொஞ்ச பலன் இருந்தும் நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை கை கொண்டபடியினாலே இதோ திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாக இந்த வசனத்தை கேட்கிறவர்களும் இந்த வசனத்தை வாசிக்கிறவர்களும் இந்த வசனங்களை கை கொள்ளுகிறவர்களும் பாக்கியவான்கள் 
உனக்கு கொஞ்சம் வேலை நிறுந்தும் கர்த்த சொல்ற நான் சொல்லுற நீ என் நாமத்தை மறுதலியாமல் என் வசனத்தை காத்து கொண்டபடினா இந்த ஒரு ஒரு நிருபத்தில் அடிக்கடி வர்ற ஒரு வார்த்தை இதோ 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 என்று சொன்னால் திரும்பிப்பார் திரும்பிப்பார் அது மூல பாஷையில் திரும்பிப்பார் இல்லை நல்லா பாரு என்றல்ல அந்த எபிரே சொல் நம்ம தமிழில் இதோ இதோன்னு மொழிபெயர்த்திருக்கிறாங்க பிகோல்டு என்று சொன்னால் அந்த பி என்ற எபிரே லத்தின் சொல்லினுடைய பொருள் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் பிகோல்டு என்று சொன்னால் ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோ ஹோல்டுனா பிடிச்சிக்கிறது பிகோல்டு என்று சொன்னால் ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோ எதை ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோ அவர் சொல்ல காரியங்கள இதோ இதோ அப்படின்னா இதை ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோ எதை ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கோ உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன் பிரியமானவர்களே திறந்த வாசல் என்பது ரெண்டு காரியங்களை காட்டுகின்றன ஒன்று ஊழியத்தின் திறந்த வாசல்களை காட்டுகிறது அப்போ சிலர் பன்னி பதினான்கு இருபத்தி ஏழு அப்போ சிலர் பதினான்கு இருபத்தி ஏழு அவர்கள் அங்கே சேர்ந்த பொழுது சபையை கூடி வர செய்து தேவன் தங்களை கொண்டு செய்தவர்களையும் அவர் பிரஜாதிகளுக்கு விசுவாசத்தின் கதவை திறந்ததையும் அறிவித்து அவர்கள் புரஜாதிகளுக்கு விசுவாசத்தின் கதவை திறந்ததையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு முன்பாக ஒரு திறந்த வாசலை வைக்க புரஜாதிகள் விசுவாசிக்கத்தக்கதாக ஊழியத்தின் வாசலை கர்த்தர் திறக்கிறார் ஒன்று குழந்தையர் பதினாறு ஒன்பது ஒன்று குழந்தையர் பதினாறு ஒன்பது ஏனெனில் இங்கே பெரிதும் அனுகூலமான கதவு எனக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹலோ லூயா பெரிதும் அனுகூலமான கதவு எனக்கு திறக்கப்பட்டிருக்கிறது விரோதம் செய்கிறவர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள் ரெண்டு குறைஞ்ச ரெண்டு பனிரெண்டு மேலும் நான் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கும்படி துரோவா பட்டணத்தில் வந்தபோது கர்த்தராலே எனக்கு கதவு திறக்கப்பட்டிருக்கையில் நீங்கள் சென்னை பட்டணத்தில் ஓட்டேரியில் பட்டாளத்தில் இல்லை வெளியூரில் பெரம்பூரில் மாதவரத்தில் மூலக்கடையில் சென்னையில் பெங்களூரில் ஹலோ லூயா டெல்லியில் வெளிநாட்டில் பாகிஸ்தானில் ஆப்கானிஸ்தானில் சூடானில் எத்தியோப்பியாவில் ஏன்னா வெளிநாடுகளும் நமக்கு நினைவுறதெல்லாம் மலேசியா சிங்கப்பூர் அபுதாபி சவுதி ஜெர்மனி இங்கிலாண்டு என்னை கருத்தர் உலகத்தின் கடைசி மட்டும் அனுப்புவார்னா நிறைய பேருக்கு சூடானில் இருக்கவங்க தெரியாது எத்தியோப்பியாவில் இருக்கவங்க தெரியாது பங்களாதேஷில் இருக்கவங்க தெரியாது கர்த்தர் உங்களுக்காக கதவுகளை திறந்து வைத்திருக்கிறார் அவர் திறந்து அவர் ஒரு பேர் பூட்ட முடியாது அவர் பூட்டினா ஒரு பேர் திறக்க முடியாது உங்களுக்கு முன்பாக அவர் போய் அவர் எனக்காக கதவை திறக்கணும்னா எனக்கு முன்பாக அவர் போகணும் எனக்கு முன்பாக அவர் போய் கோணலானவர்களை செபையாக்கி கரடு முரடானவர்களை சமமாக்கி இருளை வெளிச்சமாக்கி எனக்காக கதவுகளை திறந்து வைக்கிறார் பிரியமானவர்களை கொலோசியர் நான்காம் அதிகாரம் மூன்று நான்கு வசனங்களிலே சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவனுடைய ஏ கிறிஸ்துவனுடைய இறக்க ரகசியத்தை நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிற நான் அந்த ரகசியத்தை குறித்து பேச வேண்டிய பிரகாரமாய் பேசி அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு திருவசனம் செல்லுபடி செல்லும்படியான வாசலை தேவன் திறந்தருளும்படி எங்களுக்காகவும் வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக எனக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததி நடுவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் பிரியமானவர்கள் 
தேவனுடைய கிருபையை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டி தேவனுடைய கிருபையை காம விகாரத்துக்கு ஏதுவாக புரட்டி வேத வசனத்தை புரட்டி ஆத்மாக்களை தங்களுக்கு ஆதாயம் செய்யும்படியான கள்ள போதகர்கள் கள்ள கிறிஸ்துக்கள் கள்ள சகோதரர்கள் கள்ள ஊழியங்கள் பெருகி இருக்கிற நாட்களில் பிரஜாதியார் விசுவாச விசு பிரஜாதியாருக்கு விசுவாசத்தை சொல்லும்படியான வாசலும் திறக்க வேண்டும் பிரியமானவர்கள் இங்கே சொல்லுகிறார் கிறிஸ்துவனுடைய ரகசியத்தின் நிமித்தம் கட்டப்பட்டிருக்கிறார் அந்த ரகசியத்தை குறித்து பேச வேண்டிய பிரகாரமாய் பேசி அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு திருவசனம் செல்லும்படியான வாசலை தேவன் திறந்தரலும்படி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் சத்தியத்தின் சத்தம் துணிக்கணும் இதுதான் சத்தியம்னு சொல்லணும் அன்போடு சத்தியத்தை கை கொள்ளணும் அநியாயத்தினால சத்தியத்தை மறைக்கிற அவபக்தி உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் நம்ம விலக்கி காத்துக்கொள்ள அன்பா சொல்றேன் வேதம் சொல்றது அப்படி பற்றவர்களை விட்டு விலகு யாராவது சத்தியத்தை மறைக்கிறாங்கன்னு தெரியுமானா அப்படிப்பட்டவர்களை விட்டு விலகு கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அப்ப அந்த சபைக்கு கத்தர் கொடுக்கிற அருமையான வாக்கு தத்துவம் உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைக்கிறேன் இத ஒரு ராஜா திறக்கல ஒரு போப் திறக்கல ஒரு பெரிய ஸ்தாபனம் உங்களுக்கு ஒரு ஊருக்கு அனுப்பி உங்களுக்கு ஒரு சபையை கட்டி கொடுத்து அவங்க அங்க ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்து சரிப்பா அனுப்பி அங்க போய் ஊழியம் செய்ய அப்படின்னு சொல்ல பிரியமானவர்களே இன்னொரு விதமான அது நான் தவறு என்று சொல்லல ஆனா பிலடெல்பியா சபைக்கு கர்த்தரே வாசலை திறக்கிற ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் கர்த்தரே கொண்டு போவார் கர்த்தரே ஆத்மாக்களை கொண்டு வருவார் நம்மால ஆராய்ந்து முடியாது பிரியமானவர்கள் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைக்க இன்னொன்று ஹலோ லோயா எப்போதும் பரலோகம் நமக்கு முன்பாக திறந்திருக்கும் பரலோகத்தின் வாசல் அடைக்கப்பட்டு போகுமானா பிரியமானவர்கள் ஒருமுறை வானத்தின் பலகணிகள் என்று ஒரு செய்தி சபையில் கொடுத்து ஆண்டோர் வானத்தின் பலகணிகளை திறக்கிறனால தான் இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் ஆசீர்வாதங்களை கொட்டோ கொட்டுன்னு கொட்டுறாரு அந்த பரலோகத்தின் வாசல் திறந்திருக்கிறனால தான் பரலோகத்துக்கு நம்மளால ஏறி போக முடியுது பரலோகத்தின் ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ள முடியுது அந்த பரலோகத்தின் வாசல் திறந்திருக்கிறனால தான் அந்த தெய்வீக ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு வருது பரலோகத்தின் வாசல் திறந்திருக்கிறனால தான் நம்முடைய ஜபம் பரலோகத்துக்கு போகுது ஹலோ லூயா ரெண்டு காரியங்கள் ஒன்று கர்த்தர் உங்களுக்காக ஊழியத்தின் வாசலை திறக்கிறார் அதில் ரெண்டு பகுதி ஒன்று புறஜாதிகள் இயேசுவை விசுவாசிக்கும்படியான சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வாசலை திறக்கிறார் இன்னொன்று பிதாவுக்கு இயேசுக்குள்ள ரகசியம் சத்தியத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக திருவசனத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டிய பிரகாரமாக வெளிப்படுத்தும்படியாக ரகசியங்களை வெளிப்படுத்தும்படியாக பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும் பொருட்டு கர்த்தருடைய மகத்துவங்களை வெளிப்படுத்தும்படியாக அதற்கும் கர்த்தர் திறந்த வாசலை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறார் எவ்வளோ பெரிய வாக்குத்தத்தம் பார்த்தீங்களா என்ன நீங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை மறுதளிக்க கூடாது கர்த்தருடைய வசனத்தை காத்துக்கொள்ளணும் அவருடைய வருகையை குறித்து எப்போதும் நம்பிக்கையாக இருக்கும் இந்த மூணே மூணு காரியம் தாங்க இவ்வளோ பெரிய வாக்குத்தத்தை அவர் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல ஒன்பதாவது வசனத்தை திருப்பி கொள்ளுங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ரெண்டாவது ஒரு ப்ராமிஸ் சொல்றாரு இதோ இதோ அந்த பாரு இல்லைன்னா பிகோல் டேக் அ டேக் அ ஸ்ட்ராங் ஹோல்ட் டேக் அ ஸ்ட்ராங் கிரிப் நல்லா கவனிச்சுக்கோ என் மகனே என் தாசனே என் மகளே 
நல்லா கவனிச்சுக்கோ என்ன கவனிச்சுக்கோ யூதர் அல்லாதிருந்தும் தன்னை யூதர் என்று பொய் சொல்லுகிறவர்களாகிய சாத்தானுடைய கூட்டத்தாரில் சிலரை கொடுப்பே ரெண்டாவது இந்த பிலடெல்பியா சபைக்குள்ள வாக்கு தத்து தேவ ஊழியர்கள் நீங்க கூட இந்த குறிப்புகளை கர்த்தர் உங்களை ஏவாரான்னா விசுவாசிகளுக்கு செய்தியா சொல்லு நீங்க மாத்திரம் அப்படி நடந்து கொண்டால் கத்துடைய வசனத்தை காத்து கொண்டால் யூதர் அல்லாதிருந்து தங்களை யூதர் என்று பொய் சொல்லிகளாகிய சாத்தானுடைய கூட்டத்தாரில் சிலரை கொடுப்பார் பிரியமானவர்களே ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அவர் தீயத்திர சபைக்கு சொல்லும் போதும் தங்களை யூத மணிக்கும் சிவர்ணா சபைக்கு சொல்லும் போதும் தங்களை யூதர் என்று சொல்லியும் யூதராகிராமல் சாத்தானுடைய கூட்டத்தாராக இருக்கிறவர்கள் செய்யும் தூஷணத்தையும் அறிந்திருக்கிறேன் இங்க யூதர் என்று சொல்லியும் யூதர் அல்லாதவர்கள் யூதர் என்று சொல்லியும் யூதர் அல்லாதவர்கள் பிரியமானவர்களே இது அன்றைக்கு அவங்க பயன்படுத்தின யூதர்கள் பயன்படுத்தின ஒரு சொற்றுடர் யூதன் யூதன் என்று சொல்லுவா ஆனா யூதனுக்குடைய எந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸும் இருக்காது அவன் யூதன் என்று சொல்லுவா ஆனா ஒரு யூதனை போல நடந்து கொள்ள மாட்டான் அப்ப இது வரும் யூதர்களை பற்றி மாத்திரம் அல்ல It's a phrase. If you go to Rome, do as Romans do. If you go to Rome, you will say that if you go to Rome, you will say that if you go to Rome, you will say that in India, you will say that if you go to India, you will say that if you go to India, that's a phrase, an idiom. An idiom. That's why, if you say that, if you say that, if you say that, தமிழன் என்று சொல்லி தமிழன் அல்லாதவன் தமிழன் தமிழன் சொல்லும் அவனுக்கும் தமிழுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது படிச்சவன் படியாத முட்டாள் படிச்சவன் சொல்லியும் படியாத முட்டாள் அதே போல யூதன் என்று சொல்லி யூதர் அல்லாதவர்கள் என்று சொன்னான் இங்க இவர்கள் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லியும் கிறிஸ்துவின் சுபாவம் இல்லாதவர்கள் அதை நம்ம ரெண்டாம் அதிகாரத்திலே சற்று கவனித்தோம் ஒரு வசனத்தை நினைவுபடுத்தின ரோம பிரியமானவர்களே ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் யாரு யூதர்கள் சரீரத்திலே மாம்சத்திலே விருத்த சேதம் நுனித்தோலை அறுத்து போட்டவர்கள் மாத்திரம் யூதர்கள் அல்ல இருதயத்திலே விருத்த சேதனம் உள்ளவர்கள் தான் உண்மையான யூதர்கள் நாம் தான் உண்மையான யூதர்கள் என்று அங்கே பவுல் எழுதுகிறார் இந்த சொற்றுடர் எந்த நிலையிலையும் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் குறிப்பாக நம்முடைய பாடத்திற்கு கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லியும் கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவர்கள் கிறிஸ்துவின் சுபாவம் இல்லாதவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று சொல்லியும் அவங்க கடவுள் வயறு தான் அவர்கள் தெய்வம் வயறு தான் பவுல் சாடுற ஊழியக்காரங்க ஆனா அவங்க தெய்வம் வயறு தான் ஊழியமே பிழைப்புக்காகத்தான் ஊழியமே பிழைப்புக்காக வேற எந்த வேலை செஞ்சாலும் அவங்க யாரும் ஐயா ஐயான்னு கூட போறதில்ல பையா பையன் தான் கூட போறாங்க இது பை தூக்க ஒரு ஆளு ஐயா வாங்க வாங்கன்னு சொல்ல ஒரு ஆளு வந்தா காஃபி கொடுக்க ஒரு ஆளு டிஃபன் கொடுக்க ஆளு காணிக்க கொடுக்க ஆளு இங்க வீட்டுக்கு வாங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட ஆளு இந்த கணவர் எந்த வேலை செஞ்சா கிடைக்கும் பிரியமானவர்களே அப்ப ஊழியக்காரன் என்று சொல்லி கொஞ்சம் கூட அதுக்கு லாயக்கு இல்லாத இங்கே குறிப்பாக நம்முடைய பாடத்திலே கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லியும் கிறிஸ்து இல்லாதவர்கள் அவங்கள குறித்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் பொய் சொல் அவங்க தங்களை ஊழியக்காரங்க சொல்றது பொய் சாப்பாட்டு கூலியும் பைசா கூலியும் சில பேய்க்கு ஊழியும் ஓ போய் போறாங்க போய் வீட்டில் போய் விசிட்டிங் போறாங்கன்னு வச்சுக்க நீ விளங்குறக்காக சொல்றேன் விசிட்டிங் போய் அந்த வீட்டில் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அங்கே போனோடனே சண்டை வருது கணவரை பற்றி மனைவிட்ட சொல்லி மனைவியை பற்றி கணவன்கிட்ட சொல்லி ஏதோ சொல்லி ஒரு சண்டை வந்துருச்சு இல்ல இந்த ஊழியக்காரனை பற்றி கேட்டு அந்த ஊழியக்காரன் சொல்லி அந்த ஊழியக்காரன் பற்றி இந்த ஊழியக்காரன் சொல்லி 
பிராண சிநேகிதரையும் கோல் சொல்லி பிரிச்சிடுறாங்க பிரிய மகளிர் என்ன செய்யறாங்க அவளுடைய அவர்களுடைய பிதாவாகிய பிசாசின் கிரியைகளை அவனாய் நடப்பிக்கிறார் அதுல ஒரு பெரிய டேஸ்டம் கோல் சொல்றது பொய் சொல்றது பொய் சொல்றவங்க யாரு பிசாசுடைய பிள்ளை பொய் சொல்ற யாரையும் தேவனுடைய பிள்ளைன்னு தயவு செய்து நினைச்சிடாதீங்க தேவனுடைய வித்து நம்மள இருக்குமா நம்மால பொய் சொல்ல முடியாது நம் தேவ பிள்ளைகள் நம்மால பொய் சொல்ல முடியாது நான் சிஷ்யா என்ற பள்ளிக்கூடத்திலே முத ஒரு முதல் ஆசிரியராக நான் இருக்கும்போது அங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய பணக்கார வீட்டு பிள்ளைகள் தான் இங்க படிப்பாங்க சிலருங்க சிஷ்யாவை பத்தி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பெரிய மாலே நான் சொல்றது எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு அந்த ஆண்டுகள் எழுபத்தி ஆறு எழுபத்தி ஏழு பிள்ளைகளை எக்ஸ்காஷன் போட்டுப்பாரு எக்ஸ்காஷனுக்கு பஸ் எல்லாம் கிடையாது எல்லா பிள்ளையும் அவங்க அவங்க காரில் வர்றாங்க முதல் முறையாக அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நான் பேசி எடுத்து எக்ஸ்காஷன் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன் மகாபுரி வரத்துக்கு பிள்ளைங்களெல்லாம் ஒரு அவுட்டிங் கூட்டு போறேன் அந்த பிள்ளைகளை அவுட்டிங் கூட்டு போகும்போது எங்க பிரின்ஸ்பால் சொல்றாரு பிள்ளைகளை காஃபி வாங்கி கொடுக்க ஏதாவது ஒரு சாதாரண ஹோட்டலுக்கு கூட்டு போயிடாதீங்க நீங்க போற வழில ஃபிஷர்மேன் கோ டாஜ் குரூப் உடைய ஹோட்டல் இருக்கு நீங்க ஃபிஷர்மேன் கோவுக்கு மட்டும்தான் கூட்டு போகணும் அந்த பிள்ளைகள் ஒரு காஃபி குடிச்சா கூட அந்த பிள்ளைகள் ஃபிஷர்மேன் கோவில தான் குடிப்பாங்க பிரியமானவர்களே அது அவங்க பிளட்டு ஃபர்ஸ்ட் சுந்தரை அவர் கதை சொல்லுவார் அது சொல்லி நான் கடந்து போற வேகம் ஒரு நாள் ஒரு இளவரசன் தாய்கிட்ட போய் அம்மா நான் எனக்கு விருப்பமான பெண்ணை கட்ட நீங்க அனுமதி கொடுக்கணும் நான் விரும்புற பெண்ணை கட்டுறக்கு அனுமதி கொடுக்கணும் ராணி சொன்னாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு அனுமதித்தாரு ஆனா ஒரே ஒரு டெஸ்ட் வைப்பேன் எந்த பெண்ணை வேணாலும் போட்டுவா ஒரே ஒரு டெஸ்ட் வைப்பேன் அந்த டெஸ்ட்ல அந்த பெண்ணு பாஸ் ஆயிட்டானா நீ அவளை கட்டிக்கலாம் என்னமா டெஸ்ட் வேற ஒண்ணும் இல்ல எனக்கு பிறகு பட்டத்தரசியா வர்றதுக்கு எனக்கு பிறகு பட்டத்தரசியா வர்றதுக்கு அவளுக்கு தகுதி இருக்கா அந்த கோத்திரம் அந்த குளம் அந்த வளர்ப்பு அவளுக்கு இருக்கா எனக்கு பிறகு அவ பட்டத்தரசியா வர தகுதி இருக்கா அதுக்கு மாத்திரம் டெஸ்ட் வைப்பேன் அப்ப அவங்க நினைச்சாங்க ஏதோ இன்னொரு நாட்டுல இருந்து ஒரு இளவரசியை கொண்டு வருவான் டெஸ்ட் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசித்தாங்க இவன் பெண் தேடி போனா சில மாதங்கள் கழித்து ஒரு ஆடி மேய்க்கிற பெண்ணை கூட்டு வர பெண் அழகாக தான் இருக்கிறான் ஆடி மேய்க்கிற பெண் அது அழுக்கு வஸ்திரம் அந்த காட்டில் மரத்தடியில் படுக்கிற அந்த ஒரு வாசனை அதெல்லாம் அப்படி இருக்குது கிராமத்து பெண் என்று நல்லா தெளிவாக தெரியுது ராணிக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி அதனால் கண்டிப்பாக தெரியும் இப்போ தோத்துருவா இவ்வளோ எப்படி பட்டுத்தரிசியை ஏற்றுக்கிறது ஏதோ ஒரு இளவரசியை கூட்டு வருவான்னு சொன்னால் ஒரு காட்டு வாசியை கூட்டு வந்திருக்கானே எந்த ஒரு சின்ன வேதனை ஆனாலும் சொன்னாங்க மா இன்னைக்கு நீங்கள் தங்கிக்கோ நாளைக்கு நான் உன்ட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்ட்டேன் தங்கிறதுக்கு நல்ல அறை ஒரு அடி உயரத்துக்கு பஞ்சு மெத்த அந்த அறை முழுசும் நல்ல நறுமண சாம்பிராணி புகை அவளுக்கு நல்ல குழுப்பாட்டி வாசனை திரவியங்கள்லாம் போட்டு பட்டு உடுத்தி அவளை அந்த படுக்கையில் படுக்க வச்சுருந்தேன் இவ காட்டில் மரத்தடியில் கல் முள்ளு கடையில் படுத்தவ அவளை பஞ்சு மெத்தையில் படுக்க வைக்கிறாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ராணி கூப்பிட்டு என்னம்மா நல்லா தூங்கினியா அப்படின்னு கேட்டாங்க மகாராணியாரே எனக்கு தூக்கமே வரலை அப்படின்னு ஆமாம்மா நீ காட்டில் படுத்திருந்தவா கல் முள்ளில் படுத்திருந்தவா உனக்கு இந்த பஞ்சு மெத்தையில் படுத்தா தூக்கம் வராது அங்கே ஆடு ஆட்டு சாணம் ஆட்டுன்னு நாற்றம் அதுக்கு மத்தியில் நீ படுத்தவாம்மா இதில் உனக்கு தூக்கம் வர்றது கஷ்டம் தானே மகாராணி அது இல்லை இந்த மெத்த ரொம்ப அழுத்துச்சுனால இந்த மெத்த ரொம்ப அழுத்துச்சு அப்படின்னால என்னன்னா இந்த ராணி அவளை சோதிப்பதற்காக அந்த பஞ்சு மெத்தைக்கு கீழே கொஞ்சம் பட்டாணி போட்டிருந்தாங்க இவ உண்மையாக ஒரு ஆடு மேய்க்கிற பெண் அல்ல 
இதை விட ஒரு பெரிய பேரரசினுடைய பேர அரசனுடைய மகாயுவா இதை விட பெரிய பஞ்சு மெத்தையில் அவ படுத்து பழகினவா இந்த மெத்தை கடையில் கொஞ்சம் பட்டாணி கிடந்துச்சு அந்த பட்டாணி அவளை உறுத்திருச்சு அந்த பட்டாணி அவளை உறுத்திருச்சு அந்த கதையை சொல்லி சொல்லுவாரு நீ உண்மையாகவே தேவனுடைய பிள்ளையாக இருந்தால் சின்ன பட்டாணி உன்னை உறுத்தணும் உனக்குள்ள இருக்க அந்த ரத்தம் நீ யார் விட்டு பிள்ளை யார் விட்டு பிள்ளை நீ யாருடைய ரத்தம் உனக்குள்ள ஓடுது யாருடைய விந்து உனக்குள்ள இருக்கு ஹூஸ் பிளேட் இஸ் இன் யூ தேவனுடைய ரத்தம் ஐயா போய் சொல்ல முடியுமா பெருமைப்பட முடியுமா இந்த பொண்ணு பொருள் வேணும்னு சொல்ல முடியுமா எனக்குள்ள இருக்க எங்க ஊரு பரலோகமாச்சு எங்க ஊருக்கு போனவங்கள எனக்கு ஆசையா இருக்கும் இங்க பெரிய பங்களா கட்டணும் ஊழியத்துக்காக பெரிய இடம் வாங்கணும் ஒரு பெரிய ஆபீஸ் கட்ட போறேன் ஆபீஸ் கட்ட எவ்வளவா இருநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி எனக்கு கேட்டேன் சரி பாருச்சு இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சு கோடி நான் தவறுன்னு சொல்லல என்னுடைய எண்ணம் மனமெல்லாம் கருத்தை கொடுத்தாரா சந்தோஷம் கொடுக்கலையா சந்தோஷம் நான் பல்லவத்துக்கு போகணும் சீக்கிரமா எங்க அப்பா கேட்ட மாளிகையை பார்க்கணும் எங்க அப்பா கேட்ட போற மாளிகையை பார்க்கணும் இருக்கிற வரை கர்த்தர் இடம் கொடுத்துருக்காரா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏழைக்கு அங்க ஒரு மாளிகை உண்டுங்கிறார் எப்படியாவது அங்க பேசு இங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஃபேன் வேணுமா ஃபேன் இப்ப ஏசி போட முடியுமா ஏசி போடுவோம் போட முடிஞ்சா நல்லது அதுக்குள்ள ஏசி வந்துட்டாருன்னா போயிடலாம் கண்டிப்பா ஏசி போட்டே தீர்வோம்லாம் எனக்கு தரிசனம் எல்லாம் கிடையாது இந்த ஃபால் சீலிங் போடுவேனே நினைக்கல கருத்தர் வழி நடத்தினார் ஏன் சொல்றேன்னா இந்த பிளேயர் ஆள் நல்லா இருக்கு நான் மற்றவங்களை குறை சொல்றேன் எதுவுமே நான் வாங்கித்தது கிடையாது கருத்தை கொடுத்தா சந்தோஷம் கருத்தை கொடுத்தா சந்தோஷம் ஏதோ ஆலோசனை தரா செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம் பிரிய மாணவர்கள் இங்கே இருக்கிறவங்களை பார்த்து அன்பாக கேட்குறேன் இங்கே இருக்கிற கருணையல் விசுவாசிகளுக்கு தெரியும் என்றைக்காகலும் ஒரு நாள் இங்கே டைல்ஸ் போடணும் நம்ம ஃபாஸ்டிங் வந்து ஜபிச்சிருக்கோமா என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஏசி போடணும் எல்லாரும் வீட்டில் போய் ஜோம் பண்ணுங்க கத்த சீக்கிரமாக ஏசி போடணும் இல்லை ஏசி போட கருத்து எனக்கு தரிசனம் தந்திருக்காருன்னு ஜபிச்சிருக்கோமா ஏசி போட்டால் நல்லது ஆளுக்கு ஒரு ஏசி கொடுத்தீங்கன்னா வாங்க போட்டுக்குவோம் ஏன்னா இப்போ வீட்டில் ஏசிலேயே படுத்து பழகிட்டோம் ஏசி கார்லேயே போய் பழகிட்டோம் துணி வாங்க போனால் ஏசி கடை முடிவெட்ட போனால் ஏசி கடை எங்கே போனாலும் ஏசியில் இருக்கிறோம் சரி இன்னும் சௌகரியமாக உட்காந்து கருத்துடைய வசனத்தை கேட்போம் அவ்வளோதான் நம்முடைய சௌகரியம் அது இது தரிசனம் எல்லாம் கிடையாது எனக்கு இருக்கிற ஒரே தரிசனம் பரலோகத்துக்கு போகணும் பிரியமானவர்களை கத்தோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை அவர்கள் பொய் சொல்லுகிறார்கள் இந்த யூதர் அல்லாத இருந்தும் தங்களை யூதர் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பொய் சொல்லுகிறார்கள் கிறிஸ்துவனுடைய சுபாவம் இல்லாமல் கிறிஸ்துவனுடைய ஆவி இல்லாமல் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பொய் சொல்லுகிறார்கள் பொய் சொல்லுகிறார்கள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பொய் சொல்லுகிற கிறிஸ்து என்று கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவ ஊழியர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் யார் சாத்தானுடைய கூட்டத்தா சாத்தானுடைய கூட்டத்தா யார் சாத்தானுடைய கூட்டத்தா அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமா இருக்கிறான் அவன் கொலை பாதகனா இருக்கிறான் மனுஷனை பகைக்கிறவன் கொலை பாத சகோதரனை பகைக்கிறவன் மனுஷ கொலை பாதகன் அவன் ஆரம்பம் முதற்கொண்டே கொலை பாதகன் அப்ப சகோதரனை பகைக்கிறவன் யார் சைத்தாங்குட்டி அவன் ஜிப்பா போட்டாலும் சரி சூட்டு போட்டாலும் சரி காவி போட்டாலும் சரி எது வேணாலும் போடட்டும் சகோதரனை பகைக்கிறவன் யார் மனுஷ கொலை பாதகன் ஆதி முதற் கொண்டு பிசாசியார் மனுஷ கொலை பாதகன் அப்ப இவன் யாரு சாத்தானுடைய கூட்டம் ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கும் சண்டையை உண்டாக்குற ஊழியக்கார யாரு சாத்தானுடைய கூட்டம் ஒரு விசுவாசிட்டு அந்த ஊழியக்காரனை பத்தி பிராது சொல்லி அந்த விசுவாசி எப்படியாவது அந்த சபையை விட்டு பிரிச்சு தான் சபைக்கு கொண்டு போறவன் யாரு சாத்தானுடைய கூட்டம் என்ன வேஷம் தரித்திருக்கிறான் ஊழியக்காரனுடைய வேஷத்தை தரித்திருக்கிறான் ஒளியின் தூதனுடைய வேஷத்தை தரித்திருக்கிறான் ஒளியின் தூதன்னா பிசாஸ் இல்லை நாம தான் ஒளியின் தூதர்கள் 
ஆனால் நம்முடைய வேஷத்தை நம்ம மாதிரிய பாஸ்டரு எவாஞ்சலிஸ்ட் ப்ராஃபட்டு டீச்சரு என்னமோ ஒன்று சொல்லுவான் ஆனால் பொய் சொல்கிறவன் சாத்தானுடைய கூட்டம் பகை உண்டாக்குகிறவன் சாத்தானுடைய கூட்டம் கோல் சொல்லி திரிகிறவன் சாத்தானுடைய கூட்டம் அவன் கிறிஸ்தவன் என்று சொல்லி கிறிஸ்தவனுடைய ஆவி இல்லாதவன் பொய் சொல்லுகிறவன் அவன் சாத்தானுடைய கூட்டம் இந்த சாத்தானுடைய கூட்டம் சாத்தானுடைய கூட்டம் தானே நமக்கு அப்படி இந்த ஒனித அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வர்ற மாதிரி ஒரு குரங்கு ரெண்டு கொம்பு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு நீல பால் இருக்குது அதான் சாத்தான் நம்ம டிராமா போடுறா கூட சாத்தான அப்படி போட்டுருவோம் இனி டிராமால சாத்தான அப்படி போடவே போடாது இனி டிராமால சாத்தான காட்டணும்னா நல்ல ஒரு வெள்ள வேஷ்டி ஒரு வெள்ள ஜிப்பா போட்டு இல்லைன்னா ஒயிட் சூட்டு போட்டு இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் சஃபாரி போட்டு சாத்தான் ஸ்டேஜில் வர்றான்னா அப்படி காட்டுங்க கையில் ஒரு பைபிள் கொடுத்து நம்ம சாத்தான் ஒருத்த வேஷம் போட்டுடனே கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுருக்கோம் பைபிள் எங்கெங்க சாத்தான் கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டுருக்கு பைபிளில் சாத்தானுக்குரிய அடையாளம் போய் சொல்கிறவன் பைபிளில் சாத்தானுக்குரிய அடையாளம் மனுஷ கொலை பார்த்தகன் பைபிளில் சாத்தானுக்குரிய அடையாளம் தூஷிக்கிறவன் குறை சொல்கிறவன் அவன் கருப்பு ட்ரெஸ் போட்டான்னா பைபிளில் போட்டிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம பிற மத உபதேசங்கள்ல இருந்து இந்த ஒனிட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாதிரி அவனுக்கு உடனே ஒரு வால் ஆடிக்கிட்டே இருக்கும் அவன் ரெண்டு கொம்பு வச்சுக்கிட்டு இருப்பான் இனி சாத்தானுடைய வேஷம் போட்டீங்கன்னா இங்கே கேட்டவங்க இது இனி சீடியில் கேட்குறவங்க தயவு செய்து சாத்தான் அப்படியெல்லாம் இல்லாதபடி திருத்திறாங்க அவன் ஒளியின் தூதனின் வேஷத்தை தரித்திருப்பான் நல்ல ஊழியக்காரன மாதிரி வருவான் ஊழிய காரண மாதிரி ஒருத்தனை காட்டணும் எப்படி காட்டணும்னு யோசிங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அவனை சாத்தான்னு சொல்லுங்க இந்த கார்ட்டூன் எல்லாம் போடும்போது திருடன் அப்படின்னா நான் ஒரு கட்டம் போட்ட சட்டம் போட்டிருப்பான் கட்டம் போட்ட சட்டம் போட்டெல்லாம் என்ன திருடனா கட்டம் இங்கே போடலையே சரி நல்ல வேலை ஒரு கட்டம் போட்ட சட்டை போட்டிருப்பான் ஒரு கண்ணாடி போட்டிருப்பான் பின்னால் ஒரு மூட்டையை வச்சிருப்பான் இன்னைக்கு திருடன் அப்படியே அங்கே வர்றான் ரொம்ப இஸ்டைலாக வர்றான் திருடன் நம்ம இப்படியே படம் வரைஞ்சி பழகிட்டோம் திருடன் அப்படின்னா கட்ட மட்ட சட்டை போடணும் திருடன் சொன்னோன்னா ஒரு கண்ணாடி போட்டிருக்கணும் திருடன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவன் ஒரு மூட்டையை பின்னால் வச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் கிடையாதுங்க இன்னைக்கு அது மாதிரி பிசாஸ் என்ன அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க பிசாஸ் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னா ஒளியின் தூதனை போல ஆனா யாரு பொய் சொல்றவன் இப்ப சாத்தானுடைய கூட்டம் சாத்தானுடைய கூட்டம் அப்படின்னா சாத்தான் என்ன அர்த்தம் சாத்தான் அப்படின்னா அந்த சாத்தான் என்ற சொல்லுக்கு பேர் நம்ம ஒரே சாத்தா சாத்துறோம் ஒரு அட்டி ஒரு சாத்து சாத்திட்டாங்கிறோம்ல அந்த மாதிரி சாத்தான் அப்படின்னா சாத்திரம் இல்ல மற்றவங்களை குறை சொல்றவன் அர்த்தம் அக்யூசர் அர்த்தம் இப்ப இது அந்த சாத்தான் சாத்தான் சாத்தாங்கிற சொல்ல எடுத்துட்டு நம்ம தமிழ்ல வாசிப்போமே இப்படி உங்களை குறை சொல்லுடைய கூட்டத்தில் இருந்து இப்ப நல்ல சாதாரண தமிழ்ல சொல்றேன் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதிருந்தும் தங்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி எப்போது குறை சொல்லிட்டு இருக்கிற கூட்டத்தில் இருந்து இந்த சாத்தாங்கிற வேலை எடுத்துருங்க சாதாரண தமிழ்ல எழுதுங்க சிலருக்குள்ள இந்த சைத்தானி நாவி இருக்கு எப்போதும் குறை சொல்லுவாங்க அதனால தப்பிதங்களை சுட்டி காட்டக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லுவேன் எனக்குலாம் எங்கேயாவது தப்பிதம் இருந்தால் பழிச்சுன்னு தெரியும் இருக்க தம்பி மாதிரி ஒரு பெரிய கேள்வி இவர் தெரியல கண்ணு தெரில கண்ணு தெரிலங்கிறாரு சின்ன தப்புனா கூட நம்ம கண்ணு தெரியல இவர் பட்டு பட்டுன்னு பார்க்காரு அப்படின்னு என்னை பற்றி அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வி ஆனால் தப்பிதங்களை சுட்டி காட்டுகிறதே குறை சொல்கிறதுன்னு சொல்லி போயிடாதுங்க அதே இது மற்றவங்களை குறை கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு குற்றம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு அவங்களுக்கு விரோதமாக இருக்கிற ஒரு ஆவி அப்படி ஒரு கூட்டம் அவங்ககிட்ட இருக்கும் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கும் உங்கள் ஊழியத்தில் இருக்கும் உங்கள் சபையில் இருக்கும் என்ன செஞ்சாலும் குறை சொல் நீங்கள் பேசலைன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா ரொம்ப ரிசர்வ்டாக இருக்கீங்க என்னையா பாஸ்டர் உமனா மூஞ்சி பாஸ்டர் பெரிய பெருமை அவருக்கு பேசவே மாட்டார் நீங்கள் கலகலை நல்லா பேசி சிரிங்க இந்த பாஸ்டருக்கு பரிசுத்தமே இல்லை 
சும்மா அவரை நையாண்டி பண்ணிட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்காரு பரிசுத்தமே இல்லை நீங்கள் சிரிச்சா பரிசுத்தம் இல்லைம்மா நீ ரொம்ப நான் மூஞ்சா இருந்து நீங்கள் பேசலன்னு சொன்னால் இவர் ரொம்ப நான் மூஞ்சிங்கம்மா இப்படி ஒரு கூட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் பழைய ட்ரெஸ்ஸு போடுங்க இவரே தரித்திரமாக இருக்கிற இந்த சபைக்கு போனால் நம்மளும் தரித்திரமாயிருவோம் இல்லை எல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து வீட்டில் வச்சுருக்கிறாரு இங்கே சும்மா வேஷம் போடுற அப்போ தான் நம்ம பிச்சை போடுவோம் அதுக்காக வேஷம் போடுறாரியா அப்படிம்பா நீங்கள் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணுங்க பாஸ்ட்டுக்கு இந்த ட்ரெஸ் தேவையா இப்படி சஃபாரி போடணுமா எத்தனையோ பேர் ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்காங்க கொடுத்த துணி இல்லை இவருக்கு ஒரு சஃபாரி தேவையா அப்படி அதுவும் நான் சூட்டு போட்டு டை கட்டுனா பிரியமானவர்களே இப்படி ஒரு ஆவி சுத்தி இருக்கும் யாரையும் குறிப்பா நான் சொல்ல கருத்தர் உங்களோடு கூட பேசுற இது உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசன பார்த்து சாத்தானுடைய சாத்தானுடைய கூட்டம் சாத்தானுடைய கூட்டம்னா உங்களை குறை சொல்ற கூட்டம் குற்றம் கண்டுபிடிக்கிற கூட்டம் பைபிளில் போட்டிருக்குங்க பிரதான ஆசாரியன் ஒரு பதினோரு பீஸ் உடை இருக்கு உள்ளாடை தரிச்சிருக்கணும் அதில் ஒரு பெல்ட் இருக்கணும் ஒரு கச்சை அப்புறம் மேலாடை தரிக்கணும் அந்த மேலாடைக்கு ஒரு விசேஷித்த கச்சை இருக்கணும் அப்புறம் ஏபோத்து தரிக்கணும் ஏபோத்தில் இப்படி இப்படியெல்லாம் கல் இருக்கணும் தோள்பட்டை இருக்கணும் அப்புறம் பாகை இருக்கணும் பாகையில் இதெல்லாம் எழுதி இருக்கணும் இப்படி ஒரு பதினோரு பீஸ் உள்ளே வந்து அவர் வந்து சல்லடம் தரிச்சிருக்கணும் அண்டர்வேர் போட்டிருக்கணும் இப்படி ஒரு பதினோரு பீஸ் இருக்குது இது போடாமல் அவன் ஊழியம் செய்யக்கூடாதுன்னு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் சரி இப்போ இவங்க பாபிலோனிய சிறை இருப்புக்கு போயிட்டாங்க சிறை இருப்பில் என்ன ட்ரெஸ்ஸை கழிச்சு விட்ருவோம் வெறும் இடுப்பு மட்டும்தான் ஒரு ட்ரெஸ்ஸு இருக்கும் ஏதோ ஒரு அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அழுக்குன்னா லிட்ரலில் அது அழுக்கான வஸ்திரம் இல்லை சாதாரண அடிமைக்கு என்ன வஸ்திரம் இருக்கும் இப்போ செருபாபேலுடைய நாட்களில் ஆண்டவர் இவங்களுக்கு விடுதலை தர உடனே இவங்க அங்கே வந்து தேவாலயத்தை கட்டுறாங்க செருபாபேலாம் தேவாலயத்தை கட்டுறோம் பிரியமானவர்கள் ரொம்ப இடுக்கமான காலம் அந்த காலத்தில் அப்போ ஒருத்தன் பிரதான ஆசாரியனாக வரணும் அவன் பேர் யோசுவான் இந்த பிரதான ஆசாரியனுக்கு இந்த யூனிஃபார்ம் கிடையாது யூனிஃபார்ம் அவன் அடிமையாக இருந்து வந்தவன் பிரதான ஆசாரியனை வந்த உடனே அவன் சாதாரண ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அவன் பிரதான ஆசை டிங்கு டிங்கு பணி அடிக்கிறான் அந்த பூசை பண்ணுறான் அந்த புகை போடுறான் எல்லாம் செய்கிறான் சாதாரண ட்ரெஸ் போட்டிருக்கான் அவன் உள்ளாடையும் இல்லை மேலாடையும் இல்லை விசித்திர கட்சியும் இல்லை ஏபோத்தும் இல்லை மார்பதக்கமும் இல்லை இந்த இதில் தோள்பட்டை இல்லை தோள்பட்டை இல்லை பன்னெண்டு கற்களும் இல்லை சாதாரண ஆளுங்க அவன் பாவம் அதை போட்டு அவன் மணி அடிச்சுட்டு பூசை பண்ணிகிட்டு இருக்கான் அப்போ வந்து பிசாசு சொல்கிறான் ஏன்னு இவன் எப்படி ஊழியம் செய்யலாம் இவன் எப்படி ஊழியம் செய்யலாம் இவன் யூனிஃபார்ம் போடலையே அங்கு அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்திருக்கிறான் என்று சொன்னா அவன் உண்மையா அழுக்கு வஸ்திரம் தரிக்கல அந்த சொல்லாடல் அவன் பிரதான ஆசாரியனுக்குரிய யூனிஃபார்ம் இல்ல பிரதான ஆசாரியனுக்குரிய யூனிஃபார்ம் இல்லாம அவன் எப்படி ஊழியம் செய்யலாம் குறை சொல்ற ஒரு பிசாசு உன் ஆண்டு என்ன செஞ்சாரு அவனை கடிந்து கொண்டார் சரி கடிந்து கொண்டு பரவாயில்லப்பா நீ இப்படியே ஊழியம் செய்ய நீ வேணா விடல இங்கதான் நம்ம தவறு பண்ணிடுறோம் குறை சொல்றவங்களை கடிந்து கொள்ளுகிறார் நாம் குறை இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புக உடனே அவனுக்கு யூனிஃபார்ம் கொடுத்துடுறாரு பார்த்தீங்களா உடனே யூனிஃபார்ம் கொடுத்துடுறாரு குறை சொல்றவங்க எல்லாம் பிசாசனுடைய கூட்டம் நான் அப்படியே இருப்பேன் அப்படின்னு இருக்காதீங்க கருத்தவங்களுக்கு யூனிஃபார்ம் நம்ம போட்டுக்கணும் கருத்த நம்ம கொடுக்கற வேஷத்தை நம்ம தரிக்கணும் உலகத்தின் வேஷத்தை தரிக்க கூடாது பக்தியின் வேஷம் வேணும் உச்ச நிலைமையில் உள்ளங்கால் மட்டுமாக நம்முடைய வேஷம் கருத்தர் கொடுக்கற யூனிஃபார்மா இருக்கணும் யூனிஃபார்ம் போடலாம் குறை சொல்ற ஆவியை கருத்தர் கண்டிக்கிறாரு யோசுவா உனக்கு யூனிஃபார்ம் வேண்டாம்ப்பா இஷ்டப்படி ஊழியம் செய்யப்பா என்றும் விடல அவனுக்கு யூனிஃபார்ம் கொடுக்கிறாரு அதான் பேலன்ஸ் டீச்சிங் அதான் பேலன்ஸ் டீச்சிங் பிரியமானவர்களே என்ன செய்யறார் வாக்கு தத்தம் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாதவர்களாக இருந்தும் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி உன்னை குறை சொல்லுகிறவர்கள் பாருங்க இந்த கூட்டத்தை பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் குறித்து கொள்ளுங்க கூடுமான சீக்கிரமா எடுங்க ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் தங்களை யூதர் என்று சொல்லி யூதராக இராமல் சாத்தானுடைய கூட்டமாக இருக்கிறவர்கள் செய்யும் தூஷணம் இந்த சைத்தான் கூட்டத்தினுடைய அடையாளம் மற்றவர்களை தூஷிக்கிறவர்கள் 
தெரியாதவைகளை தூஷிக்கிறவர்கள் தெரிந்தவைகளாலே தங்களை கடித்து கொள்ளுகிறவர்கள் இப்படி இருக்காங்களா இப்படி இருக்காங்களா இப்பதான் வாக்கு தத்துவத்தை சொல்றாரு அந்த கூட்டத்தாரில் சிலரை உனக்கு கொடுப்பேன் விசுவாசிக்கிற கரங்களை வைத்து கத்த சோதரிங்க பார்க்கலாம் பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா பிரைஸ் தலா அவங்க எல்லாம் அழியணும்னு ஜபிக்காதீங்க அவங்க ரட்சிக்கப்படணும்னு ஜெபிங்க எனக்கு ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த டிவி ப்ரோக்ராமில் ஆவியில் அது என்ன ஆவின்னு தெரியலை அந்நிய பாஷை பேசுகிறாங்க அது பரிசுத்த ஆவியில் நிறைந்தான் எனக்கு தெரியலை எனக்கு தெரியாத நான் தூஷிக்க முடியாது ஆனால் ஆவிகளை சோதித்து பாருங்கள்னு இருக்கு அதில் ஜபிக்கிறாங்க அண்டவரே எங்கள் ஊழியத்துக்கு விரோதமாக இந்த ஊழி இந்த டிவி ஊழியத்துக்கு விரோதமாக எலும்புகிற எல்லாரையும் இயேசு நாமத்தில் சபிக்கிறோம் அண்டவரே அவர்கள் சிதறி போவார்களாக எப்படி ஜபிக்க முடியும் கிறிஸ்துவினுடைய ஆவி நாம் ஆசீர்வதிப்பதற்கே அல்லாமல் சபிப்பதற்கு அழைக்கப்படலை கர்மையில் குரோதமாக பேசிட்டு அவங்கெல்லாம் நாசமாக போகணுமா அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்படணும் ஏன் ஏசு சொல்லிக் கொடுத்தது சத்திருக்களை ஆசீர்வதிங்க அப்போ ஒரு ஊழியக்காரர் சொன்னார் அந்த ஊழியத்தினுடைய தீர்க்கதரிசி மகாபெரிய தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்படுகிறவ அவர் நேர்லேயே கேட்டேன்னு சொன்னார் அவங்க ஒரு ஜப கூட்டம் வச்சாங்க பிரார்த்தனை கூட்டம் எல்லா சபைகளும் ஆட்கள் எல்லாம் அனுப்புங்க இந்த பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு ஆட்கள் எல்லாம் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க சில சபைகள் அனுப்புனாங்க சில சபைகள் அனுப்பல அந்த ஊழியத்தினுடைய மகா தீர்க்கதரிசி என்று அழைக்கப்படுகிறவ மேடையில் ஜபிக்கிறாராம் ஆண்டவரே இந்த பிரார்த்தனை கூட்டத்துக்கு எந்தெந்த சபையில் இருந்தாலும் ஆட்களை அனுப்பலையோ அந்த சபைகள் எல்லாம் உடையட்டும் ஆண்டவரே இது நான் நேரில் கேட்டேன்னு ஒரு நல்ல நான் மதிக்கிற ஒரு ஊழியக்கார் நான் மதிக்கிற ஒரு ஊழியக்கார் என்று சொன்னார் இந்த ஆவிகளை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்க என்னால் அப்படி ஜபிக்க முடியாது நான் ஒரு மீட்டிங் வரேன் அதுக்கு வராதவங்கெல்லாம் நாசமாக போவாங்க நான் ஜபிக்க முடியும் பிரியமானவர்களே அந்த கூட்டத்தில் கர்த்த கொஞ்சம் பேர் உங்களை கொடுக்க போகிறாரு அவங்க அழிகிறதுக்காக ஜபிக்காதீங்க சத்திருக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க அப்போ ஒரு வாக்கு தத்தம் என்ன சிலரை உங்களுக்காக கொடுப்பார் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களாம் உங்ககிட்ட வந்து பணிந்து உங்களை ஹம்பிள் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நான் பேசினேன் தப்பாக பேசிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு நான் தப்பாக பேசிட்டேன் என்ன மனுஷன் என்னை பார்த்து ஒரு மனுஷன் சொன்னான் அறியாமை என்ன இவெல்லாம் ஒரு ஊழியக்காரனா இவெல்லாம் ஒரு ஊழியக்காரனா அப்படின்னு பேசுங்க என்னிடத்தில் வந்து கேட்குறேன் என் பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் என் பிள்ளைகளுக்கு மாத்திரம் இல்லை என் பேர பிள்ளைக்கும் நீங்கள் தான் திருமணம் செய்து வைக்க அவங்கள கருத்துற உங்களிடத்துல கொண்டு வருவார் குறிப்பாக ஊழியன் செல்லுக்கு தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறேன் கருத்துற உங்களிடத்துல கொண்டு வருவார் அவங்களுக்காக சாபம் போட்டுறாதீங்க நம்ம ஊழியம் சபிக்கிற ஊழியமே இல்லை ஆசீர்வதிக்கிற ஊழியம் உங்களை தூசிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிங்க உங்களை சபிக்கிறவர்களுக்காக ஜபம் பண்ணுங்க கர்த்தர் அவங்கள உங்கள் பட்சத்தில் கொண்டு வருவார் இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் நம்முடைய கிரியைகள் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருந்தால் நம்முடைய சத்துருக்களும் நமக்கு சிநேகிதராகுவார் அவங்கள ஒதுக்கிறாதீங்க பிரியமானவர்களை அவங்க உங்ககிட்ட வந்து பணிந்து பணிந்து என்ன செல்வாங்களா தேவன் ஓண்ட அன்பா இருக்கார் நாங்க ஏதோ ஒன்ன பத்தி எல்லாம் பேசிட்டோம் தூஷிச்சுட்டோம் நான் இப்ப தெரிஞ்சிச்சு உண்மையாவே ஆண்டுருவன் கூட இருக்கார் நாங்க பாக்குறோம் இயேசுவின் நாமத்துல சொல்றேன் நம்முடைய ஊழியத்தில் அடையாள அற்புதங்கள் நடக்கிறது பெருசல்ல நம்ம ஊழியத்துக்கு வந்து கார் வாங்கிறது பங்களா கட்டுறது பெருசல்ல பல கோடிகள் செலவழித்து ஒரு பெரிய ஆபீஸ் கட்டுறது பெருசல்ல இயேசுவின் நாமத்தில் சொல்றேன் பிரதர் சிஸ்டர் என்றைக்கு உங்கள் சத்திருக்கள் உங்களை தூசிக்கிறவர்கள் 
உண்மையாவே ஏசு இவங்களோட அன்பா இருக்காருன்னு நினைக்கிறாரோ அதை விட நமக்கு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் எதுவுமே கிடையாது நம்ம சத்துருக்களை கருத்த நினைக்க வைப்பார் நம்ம தூஷிக்கல்களை கருத்த நினைக்க வைப்பார் நம்மை குறித்து புரளி பேசியவர்களை கருத்த நினைக்க பையா சொல்லுவாங்க ஓடிட்டான் ஓடிட்டான் ஓடி போயிட்டான் ஓடி போயிட்டான் ஓடி போயிட்டான் அப்படின்னு ஒரு முத்திரை கொடுத்துனாங்க ஏங்க ஓடி வந்தான் ஏங்க ஓடி வந்தான் ஏங்க ஓடி வந்தான் அப்படின்னு அதுக்கு மேல ஒரு முத்திரை கொடுத்துனாங்க தெரியாம பேசுங்க காலம் வரும்போது தெரிஞ்சுக்குவாங்க காலம் வரும்போது ஐயோ வெள்ளியே இவனை விட்டமே பிரியமா நபர் அவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க அவர்களை கருத்தவங்கிட்ட கொண்டு வருவார் அவங்க உங்ககிட்ட வந்து பணிந்து கர்த்தர் உங்களிடத்தில் அன்பா இருக்கிறதை அறிந்து கொள்வார் மூன்றாவதாக பத்தாவது வசனத்தில் ஒரு சிறப்பான வாக்கு தத்துவத்தை சொல்றார் என் பொறுமையை குறித்த வசனத்தை நீ காத்துக்கொண்டபடியா எல்லாமே கண்டிஷனல் ப்ராமிஸ் ஒரு கண்டிஷன் நீ வசனத்தை காத்துக்கொண்டபடியா பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாய் பூச்சக்கரத்தின் மீது எங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்துக்கு தப்பும்படி நான் உன்னை காப்பே பிரியமானவர்களே சோதனையிலே காக்கும்படி அல்ல பூச்சக்கரம் எங்கும் குடியிருக்கிறவர்களை சோதிக்கும்படியாக வரப்போகிற சோதனை காலத்துக்கு ஒரு டைம் ஆஃப் ட்ரிபுலேஷன் இந்த பூச்சக்கரத்தில் எங்கும் குடியிருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லும் போது அது உலகத்தாரை குறிக்கிற சொல் சபையை குறிக்கிற ஒரு சொல் அல்ல நேரம் இல்லை வசனங்களை வாசிக்க குறித்து கொள்ளுங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஆறு பத்து எட்டு பதினோ பதிமூன்று பதினொன்று பத்து பதிமூன்று எட்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினேழு எட்டு எல்லா இடங்களிலேயும் பூச்சக்கருக்கு குடியிருக்கிறவர்கள் என்று சொல்லும்போது உலகத்தார் பொதுவான ஜக் ஜனங்கள் சபை அல்ல அந்த சோதனை காலத்துக்கு சபை தப்பிக்கொள்ளும் அந்த சோதனை காலத்துக்கு சபை தப்பிக்கொள்ளும் பிரியமானவர்களே கடந்த ஆண்டு ராப்சர் நடப்பா நம்பிக்கையா நகைப்பா ஹிஸ்ட்ரி ஹோப் ஆர் ஹோக்ஸ் என்ற தலைப்பில் ரெண்டு நாள் வேத பாடம் எடுத்தேன் இன்றைக்கு ராப்சரை பற்றி பேசணும்னா இந்த நாள் பத்தாது அப்படிங்கிறனால மேன தம்பி ராபியை காண்டாக்ட் பண்ணி அதை காப்பீஸ் போட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இன்றைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறவங்க இந்த காப்பீஸ் வேணுங்கிறவங்க ஏன்ட்ட நீங்கள் பர்சனலாக வாங்கிக்கலாம் அதை குறித்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த ரேப்சரை பற்றி விவரமாய் பேசுவதற்கு நேரம் இல்லை பிரியமானவர்களே வேதாகமத்தில் ரேப்சரை குறித்து பல வசனங்கள் உண்டு ஒருவேளை பின்னால் இந்த செய்தியை சிடியில் டிவிடியில் கேட்குறவங்க இன்னும் ரேப்சரை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய ஊடக வேலை தொடர்பு கொள்ளு இந்த சிடியை நீங்கள் வாங்கலாம் இல்லைனாலும் அவங்க அதை குறித்த வேறு என்ன சாதனங்கள் இருக்கிறது என்பதை சொல்லுவார் சோதனைக்கு தப்பும்படி வேற சோதனை காலத்துக்கு தப்பும்படி வரப்போகிற ட்ரிபுலேஷனுக்கு தப்பும்படி இன்றைக்கு சில துணிகரமாக சபை ட்ரிபுலேஷன் வழியாக போகும் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஏன் சொல்றாங்கிறதெல்லாம் இப்ப விளக்க நேரம் இல்ல பிரியமானவர்களே அப்பதான் அவங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்ய முடியும் எப்ப வேண்டுமானாலும் சபை எடுத்துக்கொள்ளலாம் எப்ப வேண்டுமானாலும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்ய முடியாது பணம் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ண முடியாது யாரும் தரமாட்டாங்க ஏன்னா எப்ப வேணாலும் வருக இருக்கும் எப்ப வேணாலும் வருக இருக்கும் சொல்லி இல்ல வருக இப்ப இருக்காது அப்படிங்கிறதுக்கு மறைமுகமா சொல்லணும்னா ஒரு பெரிய உபத்திர காலம் இருக்குது அந்த உபத்திர காலம் சில இப்படிலாம் சபை கஷ்டப்படும் அப்படின்னா தான் இன்னும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஏழு ஆண்டு அது இருக்கு சபை நாளைக்கே ஆண்டர் வந்துட மாட்டேன் அப்போ இன்னும் காலம் இருக்கிறது அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளாக் ஆஃப் டைம் 
ஒரு சங்க் ஆஃப் டைம் இருக்குது அப்படின்னு மனுஷருக்கு சொல்ல வைக்கணும் அதனால உபத்திர காலத்தில் சபை இருக்கும் உபத்திர காலத்தில் சபை இருக்கும் உபத்திர காலத்தில் சபை இருக்கும் திரும்ப திரும்ப சொன்னால் நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ ரகசிய வரு இருக்காது இப்போ ரகசிய வரு இருக்காது அப்போ ஒரு காலம் இருக்கு முத்திரை வரும் இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வரும் அதுக்கப்புறம் தான் இயேசு வருவார் இப்போ வந்துட மாட்டார் இப்போ வந்துட மாட்டார் என்று சொன்னால் ஒரு காலம் இன்னும் இருக்கிறது இப்போ அதுக்குள்ள என்ன செய்யலாம் பில்டிங் கட்டலாம் இல்லைன்னா எருசிலேமில் மாளிகை கட்டலாம் அந்த ரத்த சாட்சி வருவாங்க அவங்க குடியிருக்க ஆண்டு ஒரு பங்களா கட்ட சொன்னார் ஏதாவது கதைப்படல் பிரியமானவர்களே சோதனை காலத்திலே நம்மை காக்கும்படி இல்லை மூன்று தேடி சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் விளக்க நேரம் இல்லை இதில் ஓரளவுக்கு விளக்கியிருப்பேன் ட்ரிபிளேஷன் ப்ரீ ட்ரிபிளேஷன் ஆமி ட்ரிபிளேஷன் ஆமிலேனியம் போஸ்ட் ட்ரிபிளேஷன் இப்படிலாம் நிறைய இருக்கு வேதம் தெளிவாக இருக்கு ரெண்டு வசனத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காட்டி நான் இன்றைக்கு நிறைவு செய்கிறேன் யோவான் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் நிறைய வசனம் வாசிக்க நேரம் இல்லை யோவான் பதினேழு பதினைந்து நீர் அவர்களை உலகத்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளும்படி நான் வேண்டிக் கொள்ளாமல் நீர் அவர்களை தீமை நின்று காக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் தீமை நின்று காக்கும்படி அவர் வேண்டிக்கிறார் உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரம் உண்டு ஆனால் தீமை நின்று உங்களை காக்கும்படி வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் பிரியமானவர்களே இந்த உலகத்தில் நமக்கு உபத்திரம் உண்டு அது இன்றைக்கு புதிதாக வரப்போகிற உபத்திரவம் அல்ல ஏதோ ஒரு பெரிய உபத்திர காலம் வருது உபத்திர காலத்துக்கு நாங்கள் உங்களை ஆயத்தப்படுத்தணும் பெரிய மகளை வேதத்தில் அப்படியெல்லாம் சொல்லவே இல்லை கிறிஸ்தவர்களுக்கு எல்லா காலத்திலும் உபத்திரம் இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து கோர மரணம் தான் அடைந்தார் சிலுவையில் அரைஞ்சு கையிலையும் காலையும் ஆணி அடித்து உடம்பை சக்கையாக கிழிச்சு எரிஞ்சு தான் அவர் சிலுவையில் அரைஞ்சாங்க சேவான் மேலே கல் எரிஞ்சு தான் கொண்டாங்க பிரியமானவர்களே அன்றைக்கு இது யார் அவங்களை ஆயத்தப்படுத்தினா தேவனை யார் ஆயத்தப்படுத்தினா ரத்த சாட்சியாக மறிக்கிறதற்கு யார் தனியாக பிரசங்கம் பண்ணி இப்படியெல்லாம் கல் எறிவாங்க இந்த டைரக்ஷனில் எறிவாங்க அந்த டைரக்ஷனில் எறிவாங்க நீங்களாம் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கணும்லாம் யாரும் பிரசங்கம்லாம் பண்ணலை யாக்கோ எப்படி மறித்தான் அவன் ரத்த சாட்சியாக மறிக்கலையா கழுத்தை வெட்டி கொள்ள இல்லையா பிரியமானவர்களே பவுல கல் எறிஞ்சி செத்த நாய் மாதிரி தெருவில் தர தர இழுத்துட்டு போய் போட்டு போறாங்க செத்து போயிட்டான் வஞ்சிக்கிற ஆவிகளுக்கு எச்சரிக்கையாக இருங்க உபத்திர காலத்துக்கு யார் யாரையும் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டாம் பிரியமானவர்களை ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக சபை உபத்திரத்தின் வழியா போகுது படுவேதனையில் பரம வெற்றிங்கிற புக்கை வாசித்து பாருங்க பாக்ஸ் புக் ஆஃப் மாட்டேஸ்ங்கிற புத்தகத்தை வாசித்து பாருங்க யூதர்களால் நமக்கு உபத்திரம் வந்திருக்கிறது ரோமர்களால் உபத்திரம் வந்திருக்கிறது ரோமன் கத்தோலிக்கர்களால் உபத்திரம் வந்திருக்கிறது லூதர்னால் உபத்திரம் வந்திருக்கிறது யாரோ பிற மதத்தினால தான் நமக்கு உபத்திரம் வரும் அந்தி கிறிஸ்துவால தான் புதுசாக உபத்திரம் வரும்லாம் நினைக்காதீங்க சபை எப்போதும் உபத்திரத்தின் வழியாகத்தான் போயிருக்கிறது கம்யூனிஸ்டால் உபத்திரம் வந்திருக்கிறது பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு அங்கு எங்குமாக நடக்கிற சில சம்பவங்களை எல்லாம் மிகைப்படுத்துகிறார் இந்த உலகம் பிசாசுக்குள்ள இருக்கு இந்த உலகத்துல பிரியமானவர்களே ஒரு மதத்தினுடைய முன்னணி தலைவர் அவரை ஓட ஓட பத்தொன்பது இடத்துல வெட்டி கொள்றாங்க கிறிஸ்தவர்கள் அவர் வெட்டப்பட்டார் பாகிஸ்தான்ல தொழுகையில் இருந்த முகமதியர்கள் நம்முடைய சகோதரர்கள் அவங்க மேல அதே இனத்தை சேர்ந்தவங்க குண்டு போட்டு இருபத்தி ஐந்துக்கு அதிகமான பேர் சாகுறாங்க அவங்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்த உபத்திரவமா அது இந்த உலகம் சாத்தானுக்குள்ள இருக்கு ஒரு பெண்ணை ஒரு தலையா காதலிக்கிறான் அந்த பெண் திருமணம் செய்ய மாட்டேங்குது உடனே ஆசீரியத்துக்கு ஊத்துறான் ஏன் அந்த பெண்ணு கிறிஸ்தவ பெண்ணுங்கிறனால அந்த உபத்திரவம் கிறிஸ்தவ பாஸ்டர் மேல மட்டும் தான் ஆசிட் ஊத்துவாங்களா கிறிஸ்தவ பாஸ்டர் மேல ஆசிட் ஊத்துறான் தன்னை காதலிக்க மறுக்கிற பெண் மேல ஆசீர்வதம் அந்த மதத்தை சேர்ந்தவனை வெட்டுறான் தாமதத்தை சேர்ந்தவனையே வெட்டுறான் இந்த உலகம் பிசாசுக்குள்ளே கிடக்கிறது உலகத்திலே உபத்திரம் உண்டு கிறிஸ்தவர்களா இருப்பதனாலதான் நமக்கு உபத்திரவம் வேண்டல்ல நமக்கும் உபத்திரம் உண்டு ஆனால் நம்மை தீமை நின்று காக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் ஆனால் இனி வருகிற உபத்திரவ காலம் என்று சொல்வது உலகத்தில் பிசாசினாலே வருகிற உபத்திரவம் அல்ல தேவன் இந்த உலகத்தில் கோபாக்கினியை கொட்டுகிற காலம் அந்த உபத்திரவ காலத்துக்கு தப்பும்படி தேவன் நம்மை கோபாக்கினைக்கு என்று நியமிக்கவில்லை 
சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் சத்தியவான் எவன் அவருடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறான் பிரியமானவர்களை மாற்று கருத்துக்களை குறை சொல்லும்படியாக அல்ல சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி நாட்டுக்காக அடிபட்டவர்கள் உண்டு மொழிக்காக அடிபட்டவர்கள் உண்டு இனத்துக்காக அடிபட்டவர்கள் உண்டு கிறிஸ்தவர்களாக இருப்பதனாலே மாத்திரம்தான் அடிபட்டவர்கள் என்றல்ல பிரியமானவர்கள் சோதனை காலத்துக்கு என்று நாம் நியமிக்கப்படவில்லை உண்டு தசோதனை தெளிவாக வாசிக்கிறோம் சோதனை காலத்துக்கு என்று நியமிக்கப்படவில்லை வர பூச்சக்கரம் எங்கும் வரப்போகிற சோதனைக்கு தப்பி இவைகளுக்கு தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக பாத்திரராய் நிற்கும்படி லூக்கா இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தஞ்சில் வாசிக்கிறோம் இவைகளுக்கு தப்பி மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக பாத்திரவானாய் நிற்கும்படி எப்போதும் விழிப்பாக இருந்து ஜோ பண்ணுங்க நான் சோதனை காலத்தில் இரத்த சாட்சியை மறிப்பதற்கு ஆண்டவர் என்னை ஆயத்தப்படுத்தும் என்று அறிஞ்சபிக்க வேண்டாம் இன்றைக்கும் சோதனை வரலாம் புடகனால சுலவனால புடைக்கிறது போல வரலாம் விசுவாசம் சோதிக்கப்படும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக சோதிக்கப்பட்டிருக்கு அது புரிதல் இயேசு சிலுவையில் மறித்ததிலிருந்து கோர மரணங்கிறது புதிதல் பிரியமானவர்களே ஒன்றே ஒன்றே எச்சரிப்பா சொல்றேன் ஒன்றே ஒன்றே எச்சரிப்பா சொல்றேன் நமக்கு மரணம் நமக்கு மரணம் வரலாற்றுல குறிப்பா சொன்னா யூதாஸ் காரியத்து மூலமா தான் வரும் ரோமர்களால வரும் கிரேக்கர்களால வரும்லாம் பயப்படாதீங்க யூதர்களால தான் யூதாஸ் காரியத்தால தான் வரும் ஸ்டெயின்ஸ் உயிரோடு எரிக்கப்பட்டதற்கு காரணம் வேற எந்த மதமோ மத வெறியர்களோ கிடையாது ஸ்டெயின்ஸுடைய அசிஸ்டன்ட் அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் ஆகிறவங்க அவர் அவருடைய பிள்ளைகள் எரிக்கப்படுறதுக்கு காரணமாக இருந்தார் பிரியமானவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு இப்படியாக ஒரு தகவலை நான் கேள்விப்பட்டேன் கர்த்த கண்டிப்பாக இனி வரப்போகிற உபத்திர காலத்துக்கு நம்ம தப்பு வைப்பார் இயேசு கிறிஸ்து திரும்ப வரும்போது கிறிஸ்துவுக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார் பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமம் அவர்களோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு மத்திய ஆகாயத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவை சந்தித்து என்னென்னமோ அவரோடு கூட இருக்கும் ஏற்ற தெளிவாக இருக்குது சபைக்காக வருவது சபையோடு வருவது இதோ அவ ஆயிரம் ஆயிரமான பரிசுத்தவான்களோடு கூட வருகிறது இது ஆட்டுக்குட்டியானவர் அவர்களோடு யுத்தம் பண்ண வருகிறார் அவரோடு கூட ஒரு கூட்டம் வருது உண்மை உள்ளவர்களும் அழைக்கப்பட்டவர்களும் உண்மை உள்ளவர்களும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் அவரோடு கூட வர்றாங்க அப்ப எப்போ அவரோடு கூட போய் சேர்ந்தாங்க பெரிய மாநில மத்திய ஆகாயத்தில் ஒரு கூட்டம் அவரை சந்திக்கிறது சபைக்காக வருகிறார் சபையோடு வருகிறார் விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்லை பிரியமான நம்ம கொடுக்குற பெரிய வாக்குத்தத்தை ஃபிலடெல்பியா சபை கொடுக்குற வாக்குத்தத்தம் வாக்குத்தத்தம் நம்பர் ஒன் உனக்கு முன்பாக திறந்த வாசலை வைப்பேன் வாக்குத்தத்தம் நம்பர் டூ ஒன்னை மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஒன்னை தூஷித்து கொண்டு பொய்யா இருக்கிற கூட்டத்தார் அவங்கள சிலர் உன்னை கொடுப்பேன் நீ அவங்கள தூஷித்துறாது அவங்கள சபிச்சிடாது அவங்க வந்து உன்னை பணிந்து நான் உன்ட்ட அன்பா இருக்கிறத அறிந்து கொள்வார்கள் மூன்றாவது பூச்சக்கரம் எங்கும் குடியிருக்கிறவர்கள் மேல் வரப்போகிற சோதனைக்கு நீங்கும்படியாக அல்ல அந்த காலத்துக்கு தப்பும்படியாக அந்த காலத்துக்கு தப்பும்படியாக நான் முன்னை காத்துக்கொள்வேன் சொல்றாரு பிரியமானவர்களே நீ அந்த காலத்துக்கு தப்பும்படி உன்னை காப்பே ரகசிய வரிகளை கண்டிப்பாக நீங்கள் பங்கடைய கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார் பிரியமானே ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாட்டேஷன் உன்னே ஒன்று தான் சொல்கிறாரு பதினோராவது சொன்னால் இதை பார்ப்பா பிகோல் ஹோல்ட் இட் ஸ்ட்ராங்லி ஹோல்ட் இட் ஸ்ட்ராங்லி பிகோல்ட் 
சீக்கிரமாய் வருகிறேன் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் ஒருவனும் உன் கிரீடத்தை எடுத்துக்கொள்ளாதபடி உனக்குள்ளதை பற்றி கொண்டு இந்த கிரீடங்கிறது கிரேக்கத்தில் ஸ்டெஃபனஸ் என்ற சொல் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் நீ வேணா பிராக்கெட்டில் குறித்து கொள்ளுங்கள் உன்னுடைய வெற்றி வாகையை உன்னுடைய விக்டர்ஸ் க்ரோ நாட் டயடம் இது ஒலிம்பிக்ஸ்லாம் ஜெயித்தவனே தலையில் ஒரு கிரீடம் வைக்கிறாங்க இல்லையா ஒன்றே ஒன்று இப்போ இருக்கிற ஜெய வாழ்க்கையை வேத வாசிப்பில் ஜபத்தில் ஊழியத்தில் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொள்றதுல கத்துருவனுக்கு எவ்வளோ பெரிய கிரீடத்தை தந்திருக்கிற ஜெய வாழ்க்கையை தந்திருக்கிற ஏதோ சூழ்நிலை இல்லை வஞ்சகமான உபதேசங்கள் உலக ஆசை பணம் பொருள் அந்தஸ்து ஊழியத்தினுடைய வளர்ச்சி மெகா மினிஸ்ட்ரி எதையோ ஒன்று நினச்சி இப்போ இருக்கிற வெற்றியை இழந்துறார் இப்போ உனக்கு இருக்கிற ஜெய ஜீவியத்தை இழந்துறார் அங்கே உன் கிரீடத்தை ஒருவரும் எடுத்துக்கொள்ளாதபடிக்கு எச்சரிக்கை அந்த கிரீடங்கிறது ஸ்டெஃபனஸ் ஸ்டெஃபனஸ் உன்னுடைய வெற்றி வாழ்க்கை வெற்றி வாகி என்னென்னமோ காரியங்களில் உனக்கு ஜெயம் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் ஜெயம் கிடச்சிச்சு டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டரில் ஜெயம் கிடச்சிருக்கு லாங் ஜம்பில் உனக்கு ஜெயம் கிடச்சிருக்கு நிறைய கிரீடம் கிடச்சிருக்கு நல்ல சத்தியத்தை கை கொள்கிற வேத வசனத்தை பகுத்து போதிக்கிற உண்மையாக ஆத்ம பாரத்தோடு ஊழியம் செய்கிற காசு பணத்துக்காக ஊழியம் செய்யல கர்த்தர் கொடுத்த சத்தியத்துக்கு சாட்சியாக இருக்க விரும்புகிற உன் மனைவியை நேசிக்கிற வீட்டில் சாட்சியாக இருக்கிற வீட்டில் உத்தம இருதயத்தோடு நடந்துக்கிற கர்த்தருடைய வார்த்தையை கை கொள்கிற உனக்கு கிடைச்சிருக்கிற இந்த வெற்றியெல்லாம் நீ காத்துக்கொள் சோமன் ஓமான் கத்தர் நம்மோடு கூட பேசியிருக்கு